ഏവർക്കും ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മുതലാണ് എന്താണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കഴുത്തിൽ സ്വനപേടകത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കഴുത്തിൽ സ്വനപേടകത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മനുഷ്യനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് മനുഷ്യരിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്നാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് പിറ്റുവീറ്ററി ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അയോഡിൻ സംഭരണം നടത്തുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അയോഡിൻ സംഭരണം നടത്തുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് തൈറോക്സിൻ കാൽസിറ്റോണിൻ എന്നിവ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ ധർമ്മം രക്തത്തിൽ അധികമായുണ്ടാകുന്ന കാൽസ്യം അസ്ഥികളിലും പല്ലുകളിലും എത്തിച്ച് അവിടെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ തോത് നിലനിർത്തുന്നു അപ്പോൾ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ ധർമ്മം രക്തത്തിൽ അധികമായുള്ള കാൽസ്യത്തെ അസ്ഥികളിലും പല്ലുകളിലും എത്തിച്ച് അവിടെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ തോത് നിലനിർത്തുകയാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ ധർമ്മം ആഹാരത്തിൽ അയോഡിൻ്റെ കുറവുണ്ടായാൽ അത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അസാധാരണമായ വളർച്ചയ്ക്കോ വീങ്ങലിനോ ഇടയാക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയെ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ആഹാരത്തിൽ അയോഡിൻ്റെ കുറവുണ്ടായാൽ അത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അസാധാരണമായ വളർച്ചയ്ക്കോ വീങ്ങലിനോ ഇടയാകും ഈ അവസ്ഥയെ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം അധികമാവുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സോഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം അധികമാവുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സോഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവ്സ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു കുട്ടികളിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് ശാരീരികവും മാനസികവും ലൈംഗികവുമായ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് ശാരീരികവും മാനസികവും ലൈംഗികവുമായ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഈ രോഗത്തിന് ക്രെറ്റനിസം എന്ന് പറയുന്നു ഈ രോഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രെറ്റനിസം മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം മിക്സഡിമ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു കുട്ടികളിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ക്രെറ്റനിസം മുതിർന്നവരിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മിക്സഡിമ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഇത് രക്തത്തിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം അസ്ഥികളിലും പല്ലുകളിലും അടിഞ്ഞ് അവയെ ഉറപ്പുള്ളതാക്കുവാൻ അതിലൂടെ രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ രക്തത്തിൽ അധികമായിട്ടുള്ള കാൽസ്യത്തെ അസ്ഥികളിലും പല്ലുകളിലും സംഭരിച്ച് അവയെ അസ്ഥികളെയും പല്ലുകളെയും ഉറപ്പുള്ളതാക്കുകയും അതിലൂടെ രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലെ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നേർ വിപരീത പ്രവർത്തനമാണ് പാരാ തെർമോൺ നിർവഹിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് രണ്ട് വശങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാലു ചെറിയ ഗ്രന്ഥികളാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പാരാ തെർമോൺ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്നാൽ അസ്ഥികൾ സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന കാൽസ്യം അയോണുകളെ അസ്ഥികളിൽ സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന കാൽസ്യം അയോണുകളെ രക്തത്തിലേക്ക് മാറ്റി രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം അപ്പോൾ രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴേക്കും അസ്ഥികളിലും സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാൽസ്യത്തെ രക്തത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇതാണ് പാരാ തെർമോണിൻ്റെ ധർമ്മം പാരാ തെർമോണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാരകമായി ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ടെറ്റനി പാരാ തെർമോണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ടെറ്റനി ടെറ്റനി ബാധിക്കുന്നത് പേശികളെയാണ് 
രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സാധാരണ തോത് നിലനിർത്തുന്നത് കാൽസിറ്റോണിൻ പാരാതെർമോൺ എന്നീ രണ്ട് ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് അപ്പോൾ രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സാധാരണ തോത് നിലനിർത്തുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് കാൽസിറ്റോണിനും പാരാതെർമോണും വൃക്കകളിൽ കാൽസ്യം കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അതായത് കാൽസ്യം സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു കാരണം എന്നാൽ പാരാതെർമോൺ ഹോർമോണിൻ്റെ അമിത ഉൽപാദനമാണ് അപ്പോൾ വൃക്കകളിൽ കാൽസ്യം കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം പാരാതെർമോണിൻ്റെ അഭിന അമിതമായ ഉൽപാദനമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി